Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic Cache Memory. Memory organization is currently in the COIL. We have associative memory type cover. Now, we have an important title type Cache Memory. What is Cache Memory? Okay. Uh, cash memory and the an the padikina than a moon. Namaka cash memory varan or la reason or principle la base the tana or cash memory the theory in the varinda or a particular principle ana adana principle of locality of reference. Locality of reference la parana caring la base the tana cash memory namla create either cash memory in the la idea than a verna the principle of locality of reference in a base the tana. Now, locality of reference and It says the cache memory is based on the principle of locality of reference. Actually, there are two types of reference. First one is um, temporal locality and second spatial locality. Before that, what is locality of reference? The references to memory tend to be confined within a few localized areas in memory. Okay. Normally, Memory references were either CPU work either on the CPU work either on the CPU in data savish on down. E data cell memory like in store a lay. Up a CPU memory addresses call it the turn data access here. Up other than the number of references, memory references in the parent references to memory in the parent of the memory led data and access in the Niana Paria. Up a year to CPU where the memory references and the law normally. Or particular area is confined. That is why we have three, four location locations in memory. Memory location is access to Next reference is the Mikya Varum 5. That is why we have four. That is why we have access to the That is why we have access to the That is locality of reference. Reference is the same locality. But references to memory. Memory reference is the memory in access in the but normally the references to memory tend to be confined within a few localized areas in memory so there are two types of localities of reference first one is temporal locality second one is the spatial locality but temporal locality in the way another dark and see the tender then number particular location once access is in all it is more likely that the same location will be accessed in the near future. Okay. If a particular memory location is referenced, it is likely that the same location will be referenced in the near future. Now, we will find the memory location and reference to the channel. Add the reference to the memory location. We will find the memory location and reference to the memory location. Now, we will find the temporal locality. Spatial locality is in the same way. We have a particular area or location access. If you have a particular area, you can access the chances of the same way. Spatial locality. If a particular memory location is referenced, it is likely that nearby, nearby memory location will be referenced in the near future. Clear? So, cache memory is the principle of the locality of reference. In the locality of reference, the memory references are, tend to be confined within a few localized areas in memory. Normally, references are memory references in a particular area. Confined in the memory of reference. Temporal and spatial. Temporal is the once access to the memory location. We need to access it. Spatial is the same. Once access to the memory location, you can access the pin access and chances. This is all about the locality of reference. Principle of locality of reference. Now, let's go to the cache. Here, you can see the cache memory. Now, there is a CPU. CPU is the data that you access to the memory. We have two categories of memory. Primary memory in the CPU in the RAM and ROM are in the primary memory. Then, we have secondary memory in the hard disk. We use secondary memory in the CPU. Then, we have CPU direct contact with primary memory in the primary memory in the secondary memory. 
സി പി യുടെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് സെക്കൻഡ് അതി മെമ്മറി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ക്യാഷിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സി പി യു ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ മെമ്മറി അല്ലേ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ മെമ്മറി ആണ് സോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇസ് എ സ്മോൾ മെമ്മറി പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ആൻഡ് ഇത് പിക്ചറിൽ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി മെമ്മറി അപ്പം ചെറുതാണ് സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ആൻഡ് സ്പീഡും കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ക്യാഷിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കേട്ടോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് എ ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ സ്മോൾ സ്മോൾ മെമ്മറി placed between the CPU and main memory. Mm, CPU and main memory in the middle. And uh, cache is the fastest component in the memory hierarchy. Memory hierarchy is the fastest. Memory hierarchy is the same. We have a few types of memory. Like registers, cache memory, main memory, secondary memory. Then so, the fastest component is the cache. And uh, approaches the speed of CPU components. അപ്പം സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്രോച്ച് ചെയ്യും സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡോളം തന്നെ സ്പീഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് ഉണ്ട് ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ അതായത് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി പി യുവിന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഐറ്റം ഫെറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തിനെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട സമയത്തിനേക്കാട്ടും ഫൈവ് ടു ടെൻ ടൈംസ് കുറവ് മതി ക്യാഷിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാരണം ഉണ്ട് സി പി യുവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി ആല്ലേ അതുപോലെ ഇത് ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ടൈം വളരെ കുറവാണ് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഐഡിയ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റയും എല്ലാം അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആ ഡാറ്റ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഡാറ്റയോ ആയിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ചാൻസസ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേർദർ മെമ്മറി റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്യാഷിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും സമയമെടുക്കും ആക്സസ് ടൈം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പീഡ് വളരെ കൂടും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും സി പി യുവിൻ്റെ ആക്സസ് ടൈം കുറയും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിൻ്റെ ഐഡിയ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റയും നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആവറേജ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം വിൽ അപ്രോച്ച് ദ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് ദ ക്യാഷ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതുപോലെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആവറേജ് ആയിരിക്കും ശരിക്കുമുള്ള ആവറേജ് ആക്സസ് ടൈം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ഐറ്റംസും ക്യാഷിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആക്സസ് ടൈം അപ്രോച്ചസ് ദസ് ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഓൾ ദോ ക്യാഷ് ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി എ ലാർജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ലൈൻസ് കണ്ടിട്ട് ഇതാവൊന്നും വേണ്ട പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മെ
നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ക്യാഷിൽ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാസേ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെയും പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി റെഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണ് ചെയ്യണം കൂടി ഒരുവിധം എല്ലാ മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റും ക്യാഷിന് തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ദോ ദ ക്യാഷ് ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി എ ലാർജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് ലാർജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ബിക്കോസ് എന്താ കാരണം ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉള്ള കാരണം കേട്ടോ നമുക്ക് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള വെൻ ദ സി പി യു നീഡ്സ് ടു ആക്സസ് മെമ്മറി അത് ക്യാഷിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ഡാറ്റാസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി സി പി യുവിന് ഇപ്പം മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആദ്യം നോക്കുക ക്യാഷിനകത്താണ് സി പി യുവിന് വേണ്ട കാര്യം ക്യാഷിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും ക്യാഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ക്യാഷിൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ക്യാഷ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മെമ്മറിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും മെമ്മറിയിൽ പോയി ആ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഡാറ്റ തന്നെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റുള്ള ഡാറ്റ ഫെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ക്യാഷ് ഐ മീൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സി പി യു ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഡാറ്റയും ആ ഇപ്പം ഇതാണ് ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റയും ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റാസും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ക്യാഷിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാഷ് തന്നെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ സോ വെൻ ദ സി പി യു നീഡ്സ് ടു ആക്സസ് മെമ്മറി ദ ക്യാഷ് ഇസ് എക്സാമിൻ ഇഫ് ദ വേർഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഇസ് റീഡ് ഫ്രം ദ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ക്യാഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇഫ് ദ വേർഡ് അഡ്രസ്ഡ് ബൈ ദ സി പി യു ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ആക്സസ് ടു റീഡ് ദ വേർഡ് ക്യാഷിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്തു ഇനി എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വേർഡ് ഓക്കെ കണ്ടെയ്നിങ് ദ വൺ ജസ്റ്റ് ആക്സസ്ഡ് ഈസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം മെയിൻ മെമ്മറി ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്ത വേർഡും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സും അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വേർഡ് അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്യാഷിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് മേ വാരി ഫ്രം വൺ വേർഡ് ടു അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ വൺ ജസ്റ്റ് ആക്സസ്ഡ് അപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചുറ്റുവട്ടം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡ് മാത്രം ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ വൺ ജസ്റ്റ് ആക്സസ്ഡ് ആവാം സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് വരെയും ആവാം കേട്ടോ ഇൻ ദിസ് മാനർ സം ഡാറ്റ ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാഷ് സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസസ് ടു മെമ്മറി ഫൈൻ ദ റിക്വയർ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി പിടികിട്ടിയോ നമ്മൾ ക്യാഷിലോട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഫേർദർ റെഫറൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റെഫറൻസസ് എന്തായാലും ക്യാഷിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റയും അതിന് ചുറ്റുള്ള ഡാറ്റേഴ്സിനെയും കുറച്ചെടുത്ത് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് പ്രകാരം അടുത്ത റെഫറൻസ് വരുന്നത് മിക്കവാറും അതിനെ പരിസരത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് ക്യാഷിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സി പി യു ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ സി പി യു ക്യാഷിൽ നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ പോവും മെയിൻ മെമ്മറി പോവും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡാറ്റയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റാസും ബ്ലോക്കും എടുത്ത് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് ക്യാഷിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ ഹിറ്റ് റേഷ്
നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്മറി ആക്സസ് അതിനെയാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ സി പി യു റെഫറൻസസ് ടു മെമ്മറി അപ്പൊ ടോട്ടൽ സി പി യു റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും കുറച്ച് റെഫറൻസസ് ഒക്കെ ഹിറ്റ് ആവും കുറച്ച് റെഫറൻസ് ഒക്കെ മിസ് ആവും വിച്ച് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ് ആണ് ടോട്ടൽ സി പി യു റെഫറൻസസ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഹിറ്റ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ ദ സി പി യു റെഫറൻസസ് എ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ക്യാഷ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഹിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻ മെമ്മറി ദെൻ ഇറ്റ് കൗണ്ട്സ് എം എസ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോ എഫക്ട്സ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് ദിസ് ഹിറ്റ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മിസ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി then then what what is 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 the the principle principle behind cache memory that is principle of locality of locality 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 locality